హాయ్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారన్న విషయం నా కామెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేసేసుకోండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మోరియాస్ మామ్ తెలుగు ఛానల్ ఇవాళ నేను మీకు చూపించే రెసిపీ ఏంటండి చికెన్ రోజ్ మోమోస్ అనమాట అవి కూడా నేను టూ టైప్స్ చూపిస్తాను విత్ ఆయిల్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ ఆయిల్ చేసుకోవచ్చు టేస్ట్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది రెండు కూడా టూ టేస్ట్ చాలా చాలా బాగుంటాయి అండ్ మనకి ఒక్కసారి మీరు టేస్ట్ చూసారంటే ఇంకా లైఫ్ లో ఎప్పుడూ వద్దలదు అనమాట మీ ఇంటికి ఎవరైనా స్పెషల్ గెస్ట్ వస్తున్నారు అనుకోండి అలాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిషెస్ టేస్ట్ చూపిస్తే వాళ్ళు ఇంకా లైఫ్ లో మిమ్మల్ని మర్చిపోరు అనమాట అంత డిఫరెంట్ యూనిక్ డిష్ అనమాట ఇది చాలా చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎలా వచ్చిందని నా కామెంట్ సెక్షన్ షేర్ చేసేసుకోండి అండ్ మోమోస్ ని మనం ఎంత ఈజీగా రెడీ చేసేసుకోవచ్చు నేను చూపిస్తాను చూసేయండి రెసిపీ చూపించే ముందు నా ఛానల్ ని మీరు ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే నా వీడియో కింద రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ అయితే ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయండి అలా చేయడం వల్ల నా వీడియో నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వస్తుంది అప్పుడు నా వీడియోస్ అన్ని మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకేం కావాల్సి మనము మోమోస్ ని రెడీ చేసేసుకుందాం చికెన్ రోజ్ మోమోస్ ని రెడీ చేసుకోవడం కోసం మనం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో వన్ కప్ మైదా వన్ స్పూన్ ఆయిల్ హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ ఇవన్నీ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని చపాతి పిండిలాగా కలిపి తడిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి చూసారు కదా పిండి మనకి ఇంత సాఫ్ట్గా వచ్చేంత వరకు తడిపి పక్కన పెట్టేసుకుందాం చికెన్ మోమోస్ని రెడీ చేసుకోవడం కోసం నేను త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బోన్లెస్ చికెన్ని తీసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని నీట్గా వాష్ చేసేసుకొని వాటర్ అంతా పోయిన తర్వాత గ్రైండ్ చే పేస్ట్లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి గ్రైండ్ చేసిన చికెన్ని వేరే బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని ఇప్పుడు దీంట్లోకి వన్ కప్ సన్నగా తరిగిన ఆనియన్స్ అలాగే గ్రీన్ చిల్లీ కొత్తిమీర ఇవన్నీ వేసి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కొద్దిగా టర్మరిక్ పౌడర్ వన్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వన్ స్పూన్ సాల్ట్ కొద్దిగా గరం మసాలా ఇవన్నీ వేసి ఆయిల్లో బాగా వేగే వరకు కలపాలి ఇప్పుడు దీంట్లో కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని కొద్దిగా చల్లారనిచ్చేద్దాము చికెన్లో ఇందాక మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలాని ఇందులో వేసి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి చికెన్ మోమోస్కి స్టఫింగ్ రెడీ అయిపోయింది మనం ఆల్రెడీ తడిపి పెట్టుకున్న మైదా పిండిని ఇలా చిన్న ఉండలుగా చేసి చపాతీలాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా చపాతీలాగా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు త్రీ డిఫరెంట్ సైజ్ ఆఫ్ క్యాప్స్ని తీసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ తీసుకున్న క్యాప్ కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది సెకండ్ క్యాప్ ఫస్ట్ క్యాప్ కన్నా కొంచెం చిన్నది సెకండ్ క్యాప్ కన్నా థర్డ్ క్యాప్ ఇంకొంచెం చిన్నది ఇలా మూడు త్రీ క్యాప్స్ తీసుకొని త్రీ పూరీలలాగా కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి త్రీ పూరీలు రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా ఒకదాని మీద ఒకటి వేసుకొని మనం స్టఫింగ్ వేసుకోవాలి నేను వీడియోలో చూపించిన విధంగా జాగ్రత్తగా రెడీ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా స్టఫ్ని పెట్టుకున్న తర్వాత త్రీ పూరీలను కలిపి ఒకేసారి మనము క్లోజ్ చేయాలి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత జాగ్రత్తగా రోల్ చేసుకోవాలి అలా రోల్ చేసుకున్న వెంటనే మనకి ఇంకా రోజ్ మోమో రెడీ అయిపోతుంది ఈ విధంగా మిగతా మోమోస్ని కూడా రెడీ చేసి జాగ్రత్తగా పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీకు సెకండ్ టైప్ మోమోస్ని కూడా ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను చూసేయండి సెకండ్ టైప్ మోమోని రెడీ చేసుకోవడం కోసం ఇలా ఒక చిన్న పూరీలాగా రెడీ చేసుకొని దీంట్లో మధ్యలో స్టఫ్ని పెట్టుకొని నేను ఏ విధంగా రెడీ చేస్తున్నానో చూడండి ఇలా మోమోని రెడీ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా మిగతా మోమోస్ని కూడా రెడీ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలనుకుంటే ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే వితౌట్ ఆయిల్ కావాలంటే ఇడ్లీ కుక్కర్లో ఇడ్లీ లాగానే సేమ్ వితౌట్ ఆయిల్ కుక్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా రెడీ అయిన మోమోస్ని మనం ఇప్పుడు ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుందాము చూడడానికి ఎంత బాగున్నాయో కదా 
ఈ విధంగా సెకండ్ టైప్ మోమోస్ కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు వీటిని కొన్ని ఆయిల్ లో ఫ్రై చేసుకుందాము కొన్ని మీకు వితౌట్ ఆయిల్ ఇడ్లీ కుక్కర్ లో ఎలా కుక్ చేయాలో చూపిస్తాను చూసేయండి ఈ విధంగా మనము మోమోస్ ని ఇడ్లీ కుక్కర్ లో సేమ్ ఇడ్లీ ఎలా కుక్ చేసుకుంటామో అలాగే కుక్ చేసుకోవాలి స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రై కి సరిపడినంత ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని రోజ్ మోమోస్ ని వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాము చూసారు కదా మనకి రోజ్ మోమోస్ ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు వీటిని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు సెకండ్ టైప్ మోమోస్ని కూడా ఆయిల్లో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాము ఇది ఉడకడానికి అయితే కొద్దిగా టైం పడుతుంది సో కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం స్టవ్ దగ్గరే ఉండి జాగ్రత్తగా ఫ్రై చేసుకోవాలి సెకండ్ టైప్ మోమోస్ కూడా రెడీ అయిపోయాయి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ చికెన్ మోమోస్ రెడీ అయిపోయాయి డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఈ మోమోస్ చాలా బాగా నచ్చుతాయి అనమాట చాలా బాగుంటాయి టేస్ట్ అలాగే నేను వితౌట్ ఆయిల్ ఇడ్లీ కుక్కర్లో కుక్ చేసిన మోమోస్ కూడా చూడండి అవి కూడా చా టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఈ మోమోస్ని మనము సాస్ కాంబినేషన్తో తీసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం బాయ్